హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు షైన్ ఇండియా ఎస్ఆర్ ట్యూటోరియల్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన సమస్యలు అనే టాపిక్కి సంబంధించిన ప్రాక్టీస్ బిట్స్ని చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ నాది ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఇంతవరకు ఎవరైనా మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా చూస్తున్నట్లయితే వెంటనే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రమే కాదు పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని కూడా క్లిక్ చేయండి బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయగానే ఆల్ అనే ఆప్షన్ కూడా కనబడుతుంది దాన్ని కూడా క్లిక్ చేయండి ఇలా చేస్తేనే మా వీడియోస్కి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్స్ అనేవి మీ మొబైల్లో రావడం జరుగుతుంది ఓకే ఇప్పుడు మనం క్లాస్ స్టార్ట్ చేద్దాం ఓకే దిలో క్వశ్చన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్విభజన చట్టం రెండు వేల పద్నాలుగు ప్రకారం సక్సెసర్ రాష్ట్రం అనగా ఏమిటి సక్సెసర్ రాష్ట్రం అనగా ఏంటంటే సందర్భానుసారం ఆంధ్రప్రదేశ్ సందర్భానుసారం తెలంగాణ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్విభజన చట్టం రెండు వేల పద్నాలుగులో ఆంధ్రప్రదేశ్ భూభాగాలను పేర్కొన్న సెక్షన్ ఏమిటి ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ సెక్షన్ నాలుగు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆర్టికల్ మూడు ద్వారా ఆర్టికల్ మూడు ద్వారా మాత్రమే రాష్ట్రాల సరిహద్దులను ఈ కింది వారి సిఫారసుల ఆధారంగా మార్చడం లేదా రూపొందించడం అనేది జరుగుతుంది ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ రాష్ట్రపతి వారి యొక్క సిఫారసుల ఆధారంగా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్విభజన చట్టం రెండు వేల పద్నాలుగు ప్రకారం ఉమ్మడి రాజధాని అని ఏ ప్రాంతాన్ని పేర్కొంటారు ఉమ్మడి రాజధాని అని గ్రేటర్ హైదరాబాద్ని పేర్కొంటారు ఆప్షన్ త్రీ నెక్స్ట్ వన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రధాని సారీ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి నూతన రాజధాని ఏర్పాటు కొరకు నియమించిన కమిటీ ఏమిటి ఆన్సర్ శివరామకృష్ణన్ కమిటీ శివరామకృష్ణన్ కమిటీ నెక్స్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ నూతన రాజధానిగా శివరామకృష్ణన్ కమిటీ సూచించిన ప్రాంతం ఏమిటి ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఏ ప్రాంతాన్ని కూడా సూచించలేదు శివరామకృష్ణన్ కమిటీ ఏ ప్రాంతాన్ని కూడా సూచించలేదు నెక్స్ట్ వన్ నూతన రాజధాని ఏర్పాటు కొరకు శివరామకృష్ణన్ కమిటీ శివరామకృష్ణ కమిటీని నియమించిన కేంద్ర మంత్రిత్వ శాఖ ఏమిటి ఆన్సర్ ఏంటంటే ఆప్షన్ టూ హోమ్ శాఖ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఉమ్మడి రాజధాని ప్రాంతంలో గవర్నర్కి ఆపాదించిన ప్రధాన ప్రత్యేక బాధ్యతలు ఏమిటి ఆన్సర్ ప్రజలకు ప్రాణరక్షణ ప్రజల స్వాతంత్రం ఆస్తుల రక్షణ దీని ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ నెక్స్ట్ వన్ ఉమ్మడి రాజధానిలో గవర్నర్కి ప్రత్యేక అధికారాలు కల్పించడం మూలంగా తన ప్రాబల్యాన్ని కోల్పోయిన ఆర్టికల్ ఏమిటి తన ప్రాబల్యాన్ని కోల్పోయిన ఆర్టికల్ ఏంటంటే ఆర్టికల్ పద్నాలుగు ఆర్టికల్ పద్నాలుగు నెక్స్ట్ వన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్విభజన చట్టం రెండు వేల పద్నాలుగు హైదరాబాద్లోని గ్రే హౌండ్స్ శిక్షణ కేంద్రంలో ఎన్ని సంవత్సరాల పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి అధికారం అనేది కలదు ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ మూడు సంవత్సరాలు నెక్స్ట్ వన్ మూడవ షెడ్యూల్ అంటే ఒకటవ భాగంలో పేర్కొన్న మండలి నియోజకవర్గాల డిలిమిటేషన్ ఆర్డర్ను రూపొందించిన సంవత్సరం ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ రెండు వేల ఆరు సంవత్సరంలో రెండు వేల ఆరు నెక్స్ట్ వన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్విభజన బిల్లు రెండు వేల పద్నాలుగులో పేర్కొన్న ప్రస్తుత రాష్ట్రం అనే వ్యాఖ్యానం దేనిని గురించి సూచిస్తుంది ప్రస్తుత రాష్ట్రం అనేది ఇది అవిభక్త ఆంధ్రప్రదేశ్ను గురించి సూచిస్తుంది అవిభక్త ఆంధ్రప్రదేశ్ను నెక్స్ట్ వన్ పోలవరం ప్రాజెక్టు పరిధిలోని బూర్గంపాడు మండలంలోని సీతారామనగరం కొడ్రేక గ్రామాలను నోటిఫైడ్ ఏరియాగా ఇరిగేషన్ అండ్ సిఏడి విభాగం గుర్తించిన సంవత్సరం ఎప్పుడు ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ రెండు వేల ఐదు సంవత్సరం జూన్ ఇరవై ఏడవ తేదీన నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ప్రకరణ నూట ఇరవై మూడు ప్రకారం బదిలీ అయిన పోలవరం గ్రామాల మార్పిడి ఆర్డినెన్స్పై ఈ కింది వారి అభిప్రాయాలను పార్లమెంటు పరిగణలోకి తీసుకోలేదు వారిని గుర్తించండి వారెవరంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ మండలి ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ తెలంగాణ శాసనసభ తెలంగాణ శాసన మండలి ఇవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 
ఆంధ్రప్రదేశ్ నూతన రాజధాని ఏర్పాటుకై నియమించబడినటువంటి శివరామ కృష్ణన్ కమిటీకి కేంద్రం విధించిన గడువు కాలం ఎంత గడువు కాలం ఎంత అంటే ఆప్షన్ టూ ఆరు నెలలు నెక్స్ట్ వన్ ఉమ్మడి రాజధాని వాసుల రక్షణకు సంబంధించి ఆపాదించినటువంటి ప్రత్యేక బాధ్యతలను నిర్వర్తించుటకు గవర్నర్ ఇక్కింది వారి అభిప్రాయాలు కోరవచ్చు ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ తెలంగాణ శాసనసభ యొక్క అభిప్రాయాలను కోరవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ ఆర్టికల్ రెండు వందల ఎనిమిది ఒకటి ప్రకారం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నూతన శాసనసభ నియమాలు రూపొందించే వరకు ఈ క్రింది వారు రూపొందించినటువంటి నిబంధనలు అమలవుతాయి ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఆప్షన్ టూ అవిభక్త ఆంధ్రప్రదేశ్ స్పీకర్ రూపొందించిన నియమాలు ఆప్షన్ టూ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్విభజన చట్టం రెండు వేల పద్నాలుగులో పేర్కొన్న విధంగా తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్లకు ఎన్నికలు నిర్వహించి ఎన్నికలను నిర్వహించిన అనంతరం ప్రాబల్యం కోల్పోయే ప్రకరణ ఏమిటి ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ ప్రకరణ ఇరవై ప్రకరణ రెండు వందల ఎనిమిది దీనిలో ఒకటవ క్లాజ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మూడో షెడ్యూల్ మూడవ షెడ్యూల్లో రెండవ భాగంలో పేర్కొన్నటువంటి డీ లిమిటేషన్ ఆఫ్ కౌన్సిల్ కాన్స్టిట్యూట్ ఆర్డర్ రెండు వేల పద్నాలుగులో రెండు వేల పద్నాలుగు ఈ కింది రాష్ట్రానికి వర్తిస్తుంది ఆన్సర్ ఇది తెలంగాణ రాష్ట్రానికి వర్తిస్తుంది ఆప్షన్ టూ నెక్స్ట్ వన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్విభజన చట్టం రెండు వేల పద్నాలుగు ప్రకారం ప్రకరణ నూట డెబ్బైలో పేర్కొన్న డీ లిమిటేషన్ ఆర్డర్ను సవరించే అధికారం అనేది ఎవరికి కలదు ఆన్సర్ ఎన్నికల కమిషన్కు కలదు ఆప్షన్ త్రీ నెక్స్ట్ వన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్విభజన చట్టంలోని డీ లిమిటేషన్ ఆర్డర్ సవరణ ప్రతిని ఎన్నికల కమిషన్ ప్రాథమికంగా ఈ కింది వారికి సమర్పిస్తుంది ఎవరికి సమర్పిస్తుంది ఆన్సర్ సంబంధిత రాష్ట్ర శాసనసభకు సమర్పిస్తుంది ఆప్షన్ ఫోర్ నెక్స్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్విభజన చట్టం రెండు వేల పద్నాలుగులో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర నూతన హైకోర్టు ఏర్పాటును సూచించే సెక్షన్ ఏమిటి ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ సెక్షన్ ముప్పై ఒకటి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ప్రకరణ రెండు వే రెండు వేల పద్నాలుగు ప్రకారం పునర్విభజన చట్టంలోని సెక్షన్ ముప్పై ఒకటిని అనుసరించి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర నూతన హైకోర్టు ఏర్పాటుకు గడువు కాలం ఎంత ఆన్సర్ గడువు కాలం వచ్చేసి నూతన హైకోర్టు ఏర్పడే వరకు దీని యొక్క గడువు కాలం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ నూతన హైకోర్టు స్థల ఎంపిక విషయంలో ఈ కింది వారి నిర్ణయం అనేది శిరోధార్యం ఆన్సర్ రాష్ట్రపతి యొక్క నిర్ణయం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పునర్విభజన చట్టం రెండు వేల పద్నాలుగు ప్రకారం ఆంధ్ర తెలంగాణ రాష్ట్రాల మధ్య ఆదాయ పంపిణీ మరియు వ్యయానికి అధికారం అనే అంశాలను పేర్కొన్న భాగం లేదా శిక్షణ ఏమిటి ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ ఐదవ భాగం మరియు నలభై నాలుగవ సెక్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పునర్విభజన చట్టం రెండు వేల పద్నాలుగు ప్రకారం ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ రాష్ట్రాల మధ్య ఆర్థిక వివాదాలు ఏర్పడినప్పుడు ఈ కింది వారు సమస్యను పరిష్కరిస్తారు ఆన్సర్ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆప్షన్ ఫోర్ నెక్స్ట్ వన్ పునర్విభజన చట్టం రెండు వేల పద్నాలుగు ప్రకారం ఆంధ్ర తెలంగాణ రాష్ట్రాల మధ్య ఆర్థిక మరియు ఇతర సమస్యలను కేంద్ర ప్రభుత్వం పరిష్కరించుటకు ఈ కింది వారి సూచనలను పరిగణిస్తుంది అది ఎవరి సూచనలను ఆన్సర్ ఏంటంటే కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క సూచనలు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పునర్విభజన చట్టం రెండు వేల పద్నాలుగు ప్రకారం నూతన రాష్ట్రాల అవతరణకు ముందు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందిన అకౌంట్స్ను రాష్ట్రాల ఏర్పాటు అనంతరం సిఏజీ సిఏజీ ఈ కింది వారికి నివేదికలు సమర్పిస్తుంది ఆన్సర్ ఏంటంటే ఆప్షన్ ఫోర్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఆయా రాష్ట్రాల గవర్నర్లకు ఆప్షన్ ఫోర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పునర్విభజన చట్టం రెండు వేల పద్నాలుగు ప్రకారం ఆంధ్రప్రదేశ్ గణాంకాలు నివేదికను ఆంధ్రప్రదేశ్ గణాంకాల నివేదికను ఈ కింది ప్రకరణలో పేర్కొన్నారు ఆన్సర్ నూట ప్రకరణ 
దీనిలో రెండవ సెక్షన్లో రెండవ క్లాస్లో పేర్కొన్నారు ఫ్రెండ్స్ మీకు మా వీడియోస్ కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో